今日は南海電鉄の特急ラピートに乗車します私は今大阪の繁華街南波にいます南海南波駅は1日25万人が利用する大阪を代表するターミナル駅の一つです。ラピートは南海南波駅の地上3階から発車します。自動券売機は日本語、英語、中国語、韓国語に対応しています。列車と座席の種類を選びます。車両や座席も指定できます。支払い方法を選びます。料金は千五百円、IC カードで支払います。ターミナル駅らしく大きな行き先案内板が目に入ります。南海南波駅は八つの線路がある始発の駅です。ラピートは一番右端の九番線から発車します。ラピート乗り場の近くにトイレとコンビニがあります。車内販売はありませんが、こちらで購入できます。はい、ホームにもラピートの券売機がありましたラピートはドイツ語で「速い」という意味最高時速は120キロです待合室も用意されていますは16時発のラピートベータ37号に乗車します出発の22分前にラピートが入線しましたおおロボットのような顔ですねの10分前に乗車が始まりまりしたラピートは全席してこの日は満席でした1号車から4号車はレギュラーシート5号車6号車はスーパーシートの車両です青い車体に大きな丸い窓が並んでいます今日は5号車のスーパーシートに乗車しますラピートは車体も内装も楕円形のデザインで統一されていますー荷物スペースもしっかり確保されていますなんと鍵付きです天井も楕円形
スーパーシートは3列ですこちらが今日の私の席です「ラビートベーター37号」は帝国に出発しました陸津駅に停車し41分で関西空港に到着します2分ほどで新今宮駅に到着しました新今宮駅は JR 大阪環状線との乗り換え駅です扉が閉まりますご注意くださいシーマミヤ駅を出発するとアベノハルカスを見ながら天ヶ茶駅へ向かいます天ヶ茶駅を出発しました天ヶ茶駅は大阪メトロ堺筋線も通っています座席のテーブルは大きくしっかりしています肘掛けにドリンクホルダーがついています座席にコンセントはありません荷物掛けがあります QR コードからは南海電鉄の情報が見れます15言語に対応していますシート幅は46センチシートピッチは120センチフットレストがないので余計に広く感じます座席はリクライニングできます Wi-Fi も利用できます。大和川を渡り、大阪市から堺市に入ります。堺駅を出発しました。だんだん高いビルが少なくなってきました。3列のスーパーシートを通り5号車の前方に向かいます。ここがラピートのトイレです。ここにも楕円形の鏡があります。手洗い場もついています。荷物棚や手すりがあります。古さは感じられますがとても清潔です非常ボタンもあります独立した洗面所もあります遠くの景色もよく見えるようになりました大塚を渡るともうすぐ岸和田駅です南波から24分岸和田駅を出発します線路沿いにも田畑が増えてきました泉佐野駅に到着泉佐野市は関西空港の玄関口です泉佐野駅を出発し空港線に入りますリンクルタウンです
JR の関西空港線が見えます。リンクータウン駅は南海と JR の共同運営の駅アウトレットもあり空港からも近く最後の買い物に便利です8 5ルの観覧車も人気ですここから関西国際空港連絡橋に入ります橋の中は3 7 5 0メートルです車内から広い海を眺めます空港が見えてきました。ラピートはゆっくり速度を落として。関西空港駅に到着しました。最後にレギュラーシートを見に行きました。ラピートは階層になり車庫に戻りますお疲れ様でした<音声>ラピートの形をした案内板ラピートのイメージキャラクター関西空港駅は2社で利用しています柵の向こうはライバルの JR 線の関西空港駅ですはるかという空港特急を走らせています正面に南海と JR の切符売り場が並んでいます左のオレンジ色の窓口はラピートの南海電鉄右の青の窓口は特急はるかの JR 線の切符売り場ですラピートはもうすぐデビュー30年ですが全く色あせていません斬新なデザインで旅行に行く前も旅行の後も気分を盛り上げてくれるかっこいい空港特急ですいかがでしたかこの動画も終わりが近くなりましたこのチャンネルでは電車、バス、フェリーなどの公共交通機関や日本独自のホテルを紹介しています他の動画もぜひご覧ください。